定是要攻过来了。硬仗，硬仗怎么了？金庸最不怕的就是硬仗，咱们一个一个都是一顶一的硬汉，一夫当关，万夫莫开，兄弟就上了拼劲儿。兄弟们，准备了。田副官和武营长的，田副官死了，武营长被扯了，还在牢里呢。你们俩把他带回这儿去，我去救武营长。
回去，回去，喝点水。你们两个下去吧，这里交给我们两个了。你们要干什么？对不起了，吴营长，失足有令，你们不能留。出来吧！这两个人想杀了明营长。来人，把这两个人带走。周兄，怎么样？打完了吗？明不行了。你不在惊魂谷守着，你还有空跑过来救你的敌人？实不相瞒，五兄，这场战争能否尽早结束，就全看你的了。看我？参战的那些国军兄弟都是你的老部下，只有你才能让他们退兵。赵兄，你想错了，我已经被师座革了职，能不能退兵？我无能为力。军修天官职比你高，但是他心狠手辣，你的那些老部下。死伤了不少，他们都盼着早点回去，尽早结束战争。吴营长，跟我过去吧。曲小天已经杀红了眼，你再不做决定，你的那些弟兄就会一个个葬身在金龙谷。我们金营的兄弟也是面临着相同的命运。我实在是不忍心看着同胞们为了某些人的私欲，在这自相残杀。吴营长，你得救救他们。这也是已经牺牲的田副官对你的希望。田副官，他也是你们的人。没错，田守东同志一直在外围配合我在东海的行动。田副官。为了救我，才会被曲小天那个王八。我知道，我从来没有怀疑过。天使多同志跟我说过很多次、啊，说你是三十九军一股难得的正气
都小心点啊！我若许夏河，我们还指望他带着我们挖龙脉呢。许啸天，你做梦！我告诉你，就算通海人全部都战死了，我们也不会做违背祖上的事儿。许夏河，你何苦带着你的人跟你陪葬呢？你以为老子不敢杀你？等我打进了通海，我驻扎下来，我慢慢找。现在投降，还有活命的机会。投降？几百年来经营，只让别人投降。兄弟们，今天就让他们看看通海人的血性。准备开网，杀！住手！住手！都住手！别动手！住手！别动手！别出门！听到没？冷静！徐小河，冷静点。吴营长，你来的正好。哎呀，你还把我们通缉的。共党分子赵月泽给带来了，你立了大功。我把你先放在营地，早就算好了，赵月泽要来接应。现在你把他带来了，真是，一箭双雕啊！徐小天，你还在那里信口雌黄？人都抓着了，就别演了。难为你，配合我这出苦肉计。弟兄们。你们可都看好了啊！我可没亏待你们的好营长，吴营长，即刻起官复原职。来之前，你不是抱怨三年没掌握军饷、加过军衔吗？回去以后，我向上面打报告，给你连升三级，包括你手底下弟兄，该加该奖的人人有份。我曲耀天绝不亏待。哼，你以为这些还能打动我吗，吴营长？你不就是最担心你手下的兵都葬身通海，有去无回吗？现在，土匪头头、共党特工都在我们的手上，有这二位傍身，我们就有了护身符，那群土匪就不敢打我们。这一趟啊，你手下的兵死的死，伤的伤，不容易啊。我们费了这么大的劲，不就是为了龙脉吗？你忍心看着你手底下的弟兄可怜巴巴的饿着肚子、空着手回去，不但一分奖赏没有，什么也捞不着，还要被军法充实。他们可都是你情同手足的兄弟，你要为他们着想啊！可是我也差点把命送在了军营。弟兄们，许孝天就是杀死田副官的凶手。要不是这位赵兄及时赶到，我的命也差点送在了他的手上。可笑，可笑嘛！我怎么可能派人杀你呢？咱们都是自己人嘛。许孝天，你还敢在那里颠倒黑白？看来，你要把他们带上一条不归路啊！念我们在一块共事，我不和你计较，但是我搞得清楚，那个姓田的才是真正的共党，他要置于我们死地，而你武营长呢，一心效忠党国，刚正不阿，就是想把劲儿都用在刀刃上。你重感情，心疼你手下的弟兄。你和他是本质上的区别，别再同情心泛滥，别再被那些别有用心的人给利用了。快过来吧，弟兄们，准备开火。等拿下了通海，你们跟着师座，以后会吃香的喝辣的。弟兄们，别去他胡说，他是骗你们的。我提醒你，站好你的立场。我答应你的条件都会做到，你还有什么要求，我一并满足。但是，你不为你自己着想，你还要为这些跟着你这么多年的弟兄着想啊！还有你的妻儿、你的家人，你要把他们逼上绝路吗？叛党劫私、通共通匪，你这么多年在党国苦心经营的一切，就全部完了。弟兄们，听我说两句行吗？赵伟泽。
弟兄们，你们现在手上端着的枪，对着的可都是自己人呐！这难道就是当初你们来当兵的意愿吗？日本人马上就要打过来了，我们本该一致对外的，可是现在我们却在这自相残杀，我们这么做对吗？啊！东海是什么地方？是我们的国土。是需要我们保护的国土，通海的百姓也是需要我们保护的百姓。你们这么做到底是为什么？啊？难道就是为了这个贪污腐败，罔顾民众百姓生死，带兵不保家卫国，反而残害百姓的长官吗？你们跟着这样的长官还有什么意义？没错，田副官是我们共产党人，他是为了保护武营长。才死在曲孝天手下的，而你们的武营长一心报效党国、救国救民，可就是这个曲孝天，为了自己的私欲，竟然想置武营长于死地。要不是我及时赶到的话，恐怕你们现在就见不到你们的武营长了。大家好好想想吧。我站着干什么？把枪给我端起来！不要听那共党的胡说，弟兄们，弟兄们，我五四幺戎马生涯这么多年，就是为了打击那些侵略我们中华民族的日本人，但是要我向这些我们自己的人民下手。我做不到，因为他们都是我们的亲人，因为我们都是中国人。我四耀，你给我住口！你给我住口！曲孝天，这几天我一直在思考一个问题：你说国民政府还能撑多久啊？一个这样的政府，养了一群像你这样的贪官，让手底下的百姓为了他们而去卖命。弟兄们！为了他们这样的人，值得吗？不值得。四耀，反了你们！弟兄们，把枪都放下副营长，你做得很好。我代表通海人民，谢谢你和你的弟兄们，你们是他们的救命恩人。千万别这么说。如果当初我能再绝学一点可能通海还有我营里的那些弟兄们，根本都不用遭受这样的劫难。不要再自责了，不是什么人都能有你这样的勇气的，尤其是在面对压力
和诱捕的时候，说实话，刚才许孝天给你开出条件的时候，我还真有些担心，因为我们什么也给不了你们，也给不了你这些弟兄。吴营长，你们是真正的英雄。我们不是什么英雄，否则我就不会被曲啸天开出的那些条件所诱惑。升官发财，谁不想呢？可是为了这些，就要把枪口对准那些无辜的同胞，看着自家兄弟一个一个的倒下。我做不到。曲啸天，他可以为了自己的私欲不择手段。但是我不行。这些天，我看到了通海人身上的这些血腥，看到了他们为了保护自己的家园，宁愿粉身碎骨，也不让外人入侵。我心里很感动。其实通海的魅力还远不止这些，他们团结协作。无私奉献的精神，更是令人感动。不过这一切，只有当你真正走入通海，才能体会得到。一切都结束了。啊，对了，麻烦你件事情，曲啸天，毕竟跟我同僚一场，麻烦你们帮我把他安葬。其实这一切才刚刚开始，一场恶战可能马上就要到来了。小熊，我想自己走走。他怎么来了？武思耀根据自己多年从军作战的经验，向许夏河讲解了多种战术战法在实际作战中的运用，同时还给进营的将士们展示了各式武器的使用方法和威力，排演了很多新的作战阵型。使得禁一营的将士掌握了许多新的作战技能。什么国家？我们这要干嘛去啊？送你回家。走
是穆先生，好久不见了。古老爷子，咱们又见面了。用两块金龙令换两个通海人，条件不过分吧？不过分，不过分。感谢赤木先生为通海着想啊。不过，我想知道贾牡丹和犬子现在如何？带上来。只要你把金龙令交给我们，我保证可以让你们安全的回去。爹，救我！这个龙脉为我们通海惹了不少的祸事啊，现在啊，成了烫手的山芋，能够全部送给贵军，从此后，我们通海就相安无事了。我希望你说的是真的，我可不希望金龙令有任何的差池。我们大日本帝国的军力，你也是知道的。上大组长，别来无恙啊
爹，爹，爹，你别吓我爹、啊！宋儿，别怕，守住宋海，保住龙脉，都回去龙岭。吴克松心里顶天立地的父亲倒下了，自己在通海也成了孤家寡人，这一切来得如此突然，让他猝不及防。没想到，大族长竟然出了这样的意外。赤木他们这帮人诡计多端，拿了金龙令牌，还想置我们于死地。我们真的得加强防备了。幸亏你们俩及时的炸毁了他们的仓库，否则，真是后果不堪设想。大族长为了守护通海，尽心尽力。这次为了救自己的儿子，为了保护通海的百姓，献出了自己的生命。这种气节让我钦佩啊！也算是真正的男人。可惜，最后死在了日本人的手里。人多难免一死，只是方式不同，时间早晚而已。你们通海人不一直是这样的心态吗？所以战死对你们来说，跟生老病死没有什么区别。只要能守住龙脉，守住这片土地，我一直想搞明白，死亡对于你们通海人来说，到底意味着什么。现在我总算是明白了，在你们骨子里，你们根本就没有瞧得起死亡。你的意思是说，我们通海人都没把人命当回事儿？不是没有把人命当回事儿，而是在你们心里，有比生命更重要的东西。你指的是玉海棠。实话告诉你，玉海棠在哪儿，连我爹都不知道
，也许这世上根本就没有玉海棠。你们同海人守护的，只是自己的根而已。顾客松不见了，赶快去！分头找吧。顾客松，你要干什么？你想从这儿跳下去？我爹没了，顾家就剩我一个人。山上的人本来就不待见我。现在留在通海，我还能干什么？胡克松，当年你爹杀死我爷爷的时候，我真的很恨你们顾家，甚至于我委屈自己，委身给八曹，希望通过八曹的手，杀了你爹，灭了你们顾家。可是这么多年过去了。我已经释然了。我突然明白了，人不能一辈子活在仇恨当中。我贾牡丹都能穿上这身战袍，你堂堂的一个男人，为什么就不能为了你谷家而战照目前的情况来看，日军的粮草仓库已经被徐家和他们给烧了，接下来一定会疯狂的进攻的。没错，眼下我们就剩下这最后一道屏障了。我们必须要坚守三天
，因为日军苦战三天之后就消耗殆尽了，他们就会丧失战斗力。到那个时候，如果没有粮草的支援，他们一定会撤兵。而且，如果不出意外的话，我们的援军也应该在三天之后到达。现在担心的是，咱们能不能顶得住这三天呀、啊？顶不住也要顶，尽量的拖延时间吧。虽然日本人已经拿到了五块金龙令，但是目前看来，他们应该还没有找到龙脉的入口。山下龙脉的入口，直接通到山上的出口。如果我们能够提前知道山上出口的位置，就可以提前布防。必要的时候，还可以把出口给炸毁。其实，所谓山下通往山上的甬道。就是古人给龙脉幻灯油的通道。这条通道一共有三条，第一条在山外，已经被填死了；第二条是假的，里边机关重重，进去必死无疑；第三条，就在后山。但是经过几百年的山洪爆发，具体的位置，根本没有人知道在哪儿。但是必要的话，只能去后山找找看。江探君，这五块金龙令的秘密，抓紧破译出来。陈伯君，请您把令尊的日记本给我，我会尽快给您一个满意的答复。好，这个徐家河太狡猾了，以我们仙子的粮草，坚持不了多久，所以江探君，你说下明白。这日本人粮草都没了，这样打下去能赢吗？别最后把我们也搭进去。我们没有别的选择了。既然走上了这条路，就要走到底。哪怕是错了，我也想告诉所有人，就算我八槽错了，也是对的。根据地图上的点，应该就在这附近了。我们分头找吧。好，走。记忆营分散力量，紧锣密鼓地开始了对龙脉出口的寻找。不过，金龙山地形奇异，再加上百年来自然灾害的侵蚀，这本来就藏匿极深的出口，更是无从发现。
们这儿的情况，我来多少他们。走。老子告诉你，你这辈子只配当条狗。<笑>真好听，只可惜再也没有人叫我八狗了。还敢叫我八狗？没想到，小六子武艺高强，对地形那么的熟悉，还是惨遭他们的毒手。现在是八层冒充我们经营的人，带着赤木跟我们玩阴的。传令下去，撤回林子里所有的暗哨。赤木和八草的这种打法，虽然暂时攻不进来，但是我们的暗哨和巡逻的弟兄一旦跟他们遭遇的话，吃亏的肯定是我们。是的，为了把伤亡减少到最低，暗哨必须要撤回来，就让林子里的机关去对付他们。我现在担心的是，五块金龙令在他们的手上，一旦他们找到了龙脉宫的禁区，林子里的机关就对他们失去了作用。更可怕的是，如果他们攻破了龙脉，山上的民众就会彻底的乱了。乱了。嗯。几百年来，通海人保护龙脉的概念根深蒂固。一旦龙脉被破，他们的精神世界就会被击垮。这也是最可怕的事情。只要这样下去，树林的暗哨一个一个被杀，早晚可以杀光。经营不过如此，这么近，千万不能掉以轻心。光靠杀掉这么几个人，是攻不下金玉营的。虽然他们的武器装备没有我们先进，但他们依靠天时地利，金龙山易守难攻，不适合大兵团作战。
，想要拿下金龙山，绝非易事。你想说什么？请赤木君多给我一点时间。等我参透了五块金龙令上的秘密，率领大军进入龙脉，金一营会不攻自破。痛快，我了解。该怎么做，用不着你来教我。世人都怕死人，痛海人也不例外。我觉得现在这种情况，对他们一定会造成心理上的折磨陈木君，陈木君，我破解了金龙令上的秘密的父老乡亲们，我是拔草啊！我进入龙脉了，我拿到玉海棠了。你们还记得咱们通海的古训吗？古训上说：“得玉海棠者，得天下。”如果不听玉海棠的，你们祖宗八代永世不得超生啊！通海几百年，都是这么过来的。你们跟着我拔草，可以活命；要是跟着那个赵月泽，那就是死路一条啊！八爷，这管用吗？这叫心理战术。跟赤木学的，一旦他们的心理防线有所松动，我们就借机打进去，这样可以事半功倍。好嘞，苏儿，别怕，守住通海，保住龙脉，都会进龙岭。请大家一定要相信我，共产党的救援部队很快就会到了。我们一定要坚持住，坚持这最后一天。可是拔草已经破了龙脉，拿了玉海棠，咱们在这儿坚持有什么意义啊？是啊，对啊，坚持啊，有什么意义啊？对啊，是啊。大家听我说，我相信，拿到玉海棠就能号令天下，只是个传说而已。我们大家谁都没见过玉海棠是什么样子。如果拿到它之后，真的能号令天下，那八曹就不用在外面喊话了。他之所以这么做，只是在跟我们玩心理战。他这么做的目的，就是要引起我们大家的恐慌，因为他深知我们通海几百年来的观念。一旦我们恐慌了，他们就可以趁虚而入。所以，我恳请大家，无论外面发生什么事情。
我们一定要坚守这最后一道防线，可以吗？可以，可以，可以吗？可以，可以。谢谢大家。这赵先生说的这么慷慨激昂，这龙脉丢了，咱通海还能守得住吗？不管怎么说，我们一定要守住。要不守住的话，我们通海就完了，彻底完了。这龙脉都丢了，赵先生说的援军，他再不到，咱们连命都得搭进去啊！是啊，可不是，对啊，是不是啊？没了，那我们怎么办呀？再就不能死了，住啊！怎么办？哎呀，都没命了都，后来怎么办？是不是？是，七百年了，是啊。最安全的，不能出去，千万不能出去。八爷，这里面怎么还没动静啊？等着吧，一会儿就有人给我们开门了。玉海棠没了，涂海也没了，放我们出去吧！是啊，放我们出去吧！
，在红海最危急的时刻，共产党的支援部队一路奋勇杀敌，连同禁疫营，共同守护住了红海这块绚丽的瑰宝。跑啊，八曹！我看你还跑到哪儿去？就差那么一点点。八家的列祖列宗们，我八曹尽力了。为什么不给我一个当大同事的机会？啊！如果让我当上大同事，你们过得会比现在好多了。八草，日本人在东海杀了那么多的人，如果没有你的帮助，他们根本不可能进来。你为了当上这个大同事，居然选择了背叛东海，难道你现在还不明白吗？能打能杀不择手段，即便是得到了天下，也得不到人心的。你注定就是个失败。我八曹今天失败了，但是老子不服啊